হ্যালো বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং আমিও ভালো আছি আজকে রাইট প্রাম ভার্বের তৃতীয় পার্টটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আশা করা যায় তোমাদের এই তৃতীয় পার্ট দেখ তৃতীয় পার্ট দেখলে অনেক জড়তা আবারও কেটে যাবে ধারাবাহিকভাবে যে রাইট ফ্রাম ভার্বগুলো আমি আলোচনা করছি আশা করা যায় তোমাদের ভালো লাগবে এখানে আমি যে বিষয়টা আলোচনার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছি সেটা হচ্ছে পাস পার্টিসিপল অব ভার্ব অর্থাৎ কখন ভার্বের পাস পার্টিসিপল পাম লিখতে হয় মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্টের পর বিভার থাকবে এবং এর পরে একটা ভার্ব থাকবে ভার্বের পরে টু বাই উই ইত্যাদি থাকবে থাকলেই সেই ভার্বটা আমরা কি করব পাস পার্টিসিপল ফার্ম তৈরি করব যেমন হচ্ছে জেরি ওয়াজ ওয়ার্ড আর্ড টু চপ উড জেরি ওয়াজ অর্থাৎ জেরি এখানে আছে জেরি সাবজেক্ট এরপরে বিভার বেরছে বিভার বের পরে দেখো আমরা কি করছি অর্ডার আইসে অর্ডার আসার কার আসার পরে আসে টু উইথ বাই আমরা যে কথাটা বলছি সাবজেক্ট প্লাস ভার অর্থাৎ বিভার প্লাস ভার প্লাস ভার থ্রি হবে প্লাস প্রিপোজিশান হবে এরপরে এক্সটেনশান বাকি অংশগুলো থাকবে এটাই হচ্ছে আমরা পাস পার্টিসিপল ফর্ম লিখব যেমন দেখুন উই ওয়েটেড ফর দ্য অ্যাসপারেগাস টু কুক উই ওয়েটেড ফর দ্য অ্যাসপারেগাস টু কুক এখানে দেখো আমরা প্রথম সেন্টেন্স শেষ টুর পরে ভার বেছে আমরা বি টু বি কুক আমরা কি করছি ভারতের পাস পার্টিসিপল ফর্ম লিখছে এখানে মনে রাখতে হবে যে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে সকল সময় ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম লিখতে হয় এখানে দেখো ইংলিশ ইউজ আছে অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাই মিলিয়ন্স অফ পিপল এখানে এই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা কি করি লক্ষ লক্ষ লোক সেকেন্ড ইংরেজ সেকেন্ড ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে ব্যবহার করে ইংলিশ ইজ ইউজড অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাই মিলিয়ন্স অফ পিপল এখানে ইউজকে ইন্ডিকেটেড করা হয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাদের কি যে ইউজ এর আগে কোনো বিভার নাই তাই আমরা বিভার একটা বসাবো বসানোর পরে আমরা কি করব ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফার্ম বসাব আমরা দ্বিতীয় নিয়মে যাব দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স অলরেডি ইয়েট জাস নাও তারপর হচ্ছে লেটলি রিসেন্টলি অফ লেট ইভেন ইন দ্য মেন টাইম আফটার বিফোর এই শব্দগুলো যখন কোনো বাক্যে আসিবে তখন কি করব আমরা ওই বাক্যটির ভার অর্থাৎ পেজে পারফেক্ট টেন্স আমরা সেখানে বসাবো যেমন আনিসা নট টেক গ্যাপ আছে তারপর হারমেট ইয়েট ইয়েট এসে তারপর কি দেবো আনি আমিসা কি হ্যাস টেকেন হার মিল ইয়েট এখনও আনিসা তার খাবার খায় নাই এখানে তোমার কি আসছে যে ইয়েট কথাটা আসছে এবারে ও অলরেডি অলরেডি এইসে তাহলে আমরা কি আই হ্যাভ অলরেডি প্রসেসড এভরিথিং আমি সমস্ত কাজ তার নিয়ম অনুসারে করেছি এরপর দেখো পাস পার্টিসিপল অফ ভার অর্থাৎ প্যাসিভ সেন্স আমরা কখনো কখনো কাজ করার জন্য আমরা কখনো কারোর কাজ দিয়ে করানোর জন্য আমরা যেমন আমি সাপ আমি লাঠি দ্বারা সাপটি মেরেছি সে কি দড়ি খেললো অর্থাৎ দড়ি দিয়ে খেলা করলো এই সমস্ত ভাবগুলো যখন আসবে তখন আমরা সেটা প্যাসিভ ভস দেবেন আওয়ার কলেজ উই রিমেন্ড ক্লোজ ঠুমারো তাই না এই যে আমাদের কলেজ আগামীকাল বন্ধ থাকবে হবে কি ক্লোজড মনে রাখতে হবে পাস পার্টিসিপল অব দ্য ভাব অর্থাৎ টু বি বিং হ্যাভিং বিকাম গেট ফিল রেমিন 
এই শব্দগুলো থাকবে তাহলে আমরা পাস এই যে বাক্যটি আসবে ওই বাক্যটির ভার্ব থেকে ভার্বটি আমরা কি করব যে ভিতরি লিখব যেমন উই ওয়েটেড ফর দ্য স্পার গ্যাস টু বি খুবড এরপর দ্য হি হ্যাজ গট থার্ড ফাইনালি এখানে টায়ার্ড গট আইসে না না গেট গট গট এখানে এই গট আসার কারণ থার্ড লিখতেছি তাহলে আমরা পর্যায়ক্রমে হ্যাভিং ডান তাহলে কী হবে হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক শি ওয়েন্ট আউটসাইড সে কাজ করল এরপর সে বাইরে চলে গেল এরপর হ্যাভিং ডু তাহলে কী হবে ডান দ্য ওয়ার্ক শি ওয়েন্ট আউটসাইড এখানে সব সময় এই শব্দগুলো আমরা মুখস্থ করে রাখব তাহলে আমাদের জড়তাগুলো কেটে যাবে বলে আশা করা যায় বন্ধুরা আশা করা যায় তোমরা এই রাইট ফ্রাম ভার্বের পার্ট পার্ট দেখলে তোমাদের বাকি জড়তাগুলো কেটে যাবে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ক্রিয়া শেষে ইয়েস বা ইয়েস যুক্ত হয় কি হয় যে সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন হ্যাঁ ফার্স্ট পার্সন থার্ড পার্সন এবং এক বসন হবে তাহলে তার ক্রিয়া শেষে যেমন সোহা গ্রিমি বাংলাদেশ দাব হি সি ইত্যাদি সব সময় মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্সটি হবে কি প্রথমে সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি হবে থার্ড পার্সন এবং ক্রিয়াটি হবে ওই থার্ড পার্সন এবং ওইটা একটা বোঝাবে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ভাব প্লাস এস বাই এস যেমন সোনিয়া ভিজিটস হ্যাঁ আওয়ার কান্ট্রি এভরিওয়ার ভিজিট দেওয়া থাকবে ভিজিটস আওয়ার কান্ট্রি এভরিওয়ার নেহা নেভার টেল এ লাই ঠেলস এ লাই নেভা কখনো মিথ্যা কথা বলে না দ্য বুক হেল্পস মি এ লট বইটি আমার কি করছে অনেক সাহায্য করছে তাহলে আমরা কি বুঝতেছি আমরা স্তর স্তর যেভাবে বুঝতেছি আশা করা যায় আমাদের সকলের উপকারে আসবে এরপর আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হ্যাঁ ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড এই শব্দগুলো যখন তোমরা কোনো বাক্যে পাবে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হবে যেমন অলওয়েজ সামটাইমস এভরিডে রেগুলারলি জেনারেলি ইউজুয়ালি অকেশনালি ন্যাচারালি ফ্রিকুয়েন্টলি ডেইলি এই শব্দগুলো যখন কোনো বাক্যের ভিতরে শেষে প্রথমে আসবে তখন সেটা আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট লিখব অথবা ওই বাক্যটি ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরান্তন ছোট্ট সায়েন্টিফিক ট্রুথ বৈজ্ঞানিক সত্য হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অভ্যাসগত কর্ম এইগুলো যখন বোঝাবে তখন আমরা সেগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স চোখ বুঝে লিখে দেব অর্থাৎ এর ভারবে শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে ও কোনো বাক্য যদি এস বা ইয়েস যুক্ত হয় অথবা ডু ডাস ব্যবহৃত হয় আমরা ওইটাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ইন্ডিকেট করব শান্তা খামস হেয়ার এভরি ডে হি ওয়ালা স্পিকস দ্য ট্রুথ আই গো টু অফিস রেগুলারলি আইস ফ্লস ওয়ান ওয়াটার মনে রাখতে ও বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত আগামীতে আরও একটা অফিসোড নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফে